द्वारकासुर तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं कुमार कार्तिके तुम भी मेरे साथ उड़ान भरने का आनंद लो के <laughs> तुम समझते क्यों नहीं कि मेरा अंत असंभव है कब समझोगे तुम कि मेरे प्राण मेरे शरीर में है ही नहीं मुझे ज्ञात है तुम्हारे प्राण तुम्हारे खड़क में थे जिसे मैं कब का नष्ट कर चुका हूं 
कुमार कार्तिके अर्ध प्राण मेरे अर्ध प्राण उस खड़ग में थे किंतु शेष अर्ध प्राण कहा है ज्ञात है तुम्हें चलो तुम्हारे पराक्रम और निश्चय की दृढ़ता से प्रभावित होकर मैं ये रहस्य उजागर कर ही देता हूं मेरे शेष अर्ध प्राण कहां स्थित है तुम्हारी माता के चरण कमलों में कमलों में क्या हुआ स्तब्ध रह गए ना तुम अब कोई बोल नहीं फूट रहे तुम्हारे मुख से निरुत्तर कर दिया ना मैंने तुम्हें <laughs> निरुत्तर कर दिया <laughs> वध करना चाहते हो ना तुम तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे विलग कर सकोगे उनसे कहो ऐसा कर सकोगे अपनी माता के चरण कमल को उनसे विलग कर सकोगे कार्तिके को प्रस्थान किए हुए बहुत समय बीत चुका है क्या हुआ होगा वहां हाँ इंद्रदेव यहां उनकी उनकी प्रतीक्षा करने में असहायता का आभास हो रहा है और यह ज्ञात करने का भी कोई उपाय नहीं कि वो वहां कुशल तो हैं कहीं उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता तो नहीं वो देखिए वो देखिए कुमार कार्तिक आ रहे हैं लौट आए वो कुमार कार्तिक कुमार कार्तिक हम सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे आप आप कुशल तो है ना बताइए ना कुमार कार्तिक क्या हुआ वहां आप ताड़कासुर की पूजा रोक सके उसका वध किया आपने ये, ये कैसा अनुचित प्रश्न पूछ रहे हैं आप वरुणदेव यदि कुमार कार्तिक लौट कर आए हैं तो अवश्य ही उन्होंने ताड़कासुर का वध कर दिया होगा जीवित है तारकासुर अभी भी जीवित ये क्या कह रही है माता और ये कैसे संभव है कुमार कार्तिके तार का सुर अभी भी जीवित है ना सत्य वचन सत्य वचन मैंने कहा था मैं जीवित रहूंगा और देखो तुम सभी के समक्ष जीवित हूं मैं और सदैव जीवित रहूंगा स्मरण रहे हा, 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 
पूर्व में ही कहा था मैंने इस बालक से युद्ध मत करवाओ किंतु तुम सभी ने इस निरय बालक से युद्ध करवा कर मेरा धर्म भ्रष्ट करवा ही दिया और इस बालक को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी तर्क सुर कुमार कार्तिके तुम्हारा काल है काल कुमार कार्तिके कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता मुझे मेरे शेष प्राण कहां स्थित हैं ये ज्ञात होने पर भी तुम कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे मुझे क्योंकि तुम्हारी भावुकता ही तुम्हारी दुर्बलता है किंतु मैं क्रूर कुटिल असुर विजयी होकर ये प्रमाणित कर दूंगा कि निरे बालक ही हो तुम कोई बात नहीं एक अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें जाकर मेरे शेष प्राण नष्ट करो अन्यथा शौणितपुर के उत्तर में स्थित स्वर्ण सरोवर के तट पर आकर मेरे द्वारा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ इन देवताओं के समक्ष तुम्हारा अंत करने में मुझे अत्यंत आनंद आएगा <laughs> अत्यंत आनंद आएगा <laughs> कुमार कार्तिके ये दुष्ट क्या कह रहा था इसके शेष प्राण कहां स्थित है हां कुमार कार्तिके बताइए ना मेरी माता के चरण कमलों में इसका वध करने हेतु हेतु मुझे उनके चरण कमलों को उनके तन से पिलक करना होगा कुमार कार्तिके बहुत उदास व्याकुल और भ्रांत थे अपनी आंतरिक वेदनाओं से ग्रस्त थे और इसका आभास देवताओं को भी हो गया था और देवता भी अत्यंत विचलित थे और देवताओं को भी ये समझ में आ गया था कि कुमार कार्तिकेय को सर्वप्रथम अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करनी होगी इसलिए देवता भी अपने अपने निवास लौट गए कुमार कार्तिकेय इस समय अत्यंत कठिन पड़ाव पर थे अपने भीतर उमड़ रही कर्तव्य और भावनाओं के मध्य संघर्ष से जूझ रहे थे अब देखना तो ये था कि इन दोनों में से विजय किसकी होने जा रही थी मेरे शेष अर्ध प्राश अर्ध प्राश स्थित है तुम्हारी माता के तुम्हारी माता के चरण कमलों में चरण कमलों में माता के चरण कमल को के चरण कमल मिलाप कर सकोगे उनसे मिलाप कर सकोगे उनसे जाओ जाकर विजय प्राप्त करके आओ कुमार कार्तिके की 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 पुत्र पुत्र जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित माहित है मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा 
और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी उमा नाथ नाथ कार का सुर इतनी नीच ना कैसे कर सकता है ये तो निकृष आश्रम का चरम एक असुर से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है किंतु नाथ नाथ मेरे पुत्र को मेरी आवश्यकता है देखिए उस वो तो निराशा के भवन में जैसे डूबता ही जा रहा मुझे जाकर उसका मार्ग दर्शन करना चाहिए नहीं उमा ये तो उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र की परीक्षा है इसका निर्णय तो उसे स्वयं ही लेना होगा अपने प्रति संपूर्ण निष्ठा से इस प्रश्न का उत्तर उसे स्वयं ढूंढना होगा दोष मेरा ही श्री महागणपति जी ने मुझे बताने का प्रयास किया था किंतु मैंने ही उनके पूर्ण कथन का श्रवण नहीं किया उचित तो यही होगा कि उस खड़क को प्राप्त कर उसे नष्ट करने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य तारका सुर से छिपा ही रहे और उचित सर्वप्रथम हम उस खड़क को ही ढूंढे और अब ये कैसी दुविधा में उलझ गया हूं मैं अब इसे कैसे सुलझाऊं मैं क्या करूं क्या करूं मैं इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें भली भांति गया था कुछ नहीं ज्ञात है मुझे एक पुत्र अपनी माता को कष्ट कैसे पहुंचा सकता है मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ के कारण ही तो हूं फिर उन्हें कष्ट पहुंचा कर मैं स्वयं की दृष्टि में कितना गिर जाऊंगी मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता नहीं कर सकता मैं ये सोच भी नहीं सकता तुम देव सेनापति हो मैं अपनी माता का पुत्र हूं तुम महादेव पुत्र हो जिसका जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है तारका सुर का वध तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और उसी तारका सुर के वध है तू मुझे अपनी ही माता को आहत करना होगा उनके चरण कमलों को उनसे विलक करना होगा ये युद्ध है और युद्ध में तो ऐसे ही भीषण परिणाम होते हैं देव सेनापति कुमार कार्तिके नहीं मेरी माँ उस भीषण परिणाम का भाग नहीं होंगी मैं अपनी माँ का कोई अहित नहीं होने दूंगा स्मरण करो परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता के शीश को उनके तन से विलप कर दिया था अपनी भावनाओं को परे रख उन्होंने अपने पुत्र होने के कर्तव्य को निभाया था और आज देव सेनापति होने के नाते यही तुम्हारा कर्तव्य है जिन चरण कमलों में संतान का सुख बसता है जो चरण कमल संसार को तारते हैं मैं उन्हें कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता हूं एक ओर तुम्हारी माता है और दूसरी ओर समस्त संसार जिसे तार का सुर ने आतंकित कर रखा है क्या अपनी माता को कष्ट से रक्षित करने हेतु तुम संपूर्ण संसार को कष्ट में डाल दोगे
रुक क्यों गए तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण क्या था मुझे तो तुम दुविधा में क्यों जो अनिवार्य है वो करो कर चरण कमलों में मेरा वध करना चाहते हो ना तुम तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे कठिन परीक्षा लेता है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका सामना कैसे करता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज